Nah di video kali ini aku mau share ke teman-teman gimana caranya mengatasi foto yang overexposure kayak gini jadi kayak gini Nah, di sini aplikasi yang aku pakai adalah Adobe Lightroom Mobile. Nah, buat teman-teman yang sering foto kan sering kali hasil foto kita nggak sesuai sama apa yang kita inginin. Sebenarnya ada beberapa hal sih dari cuaca, kamera yang lupa di style atau faktor lainnya. Nah, dari semua masalah itu, sebenarnya kita bisa ngatasin masalah itu kalau kamera kita bisa di style secara manual. Nah, tapi nggak semua aplikasi kamera di handphone bisa di style kameranya secara manual. Nah, salah satu cara buat ngatasin hasil foto yang overexposure gini ya dengan cara editing. Nah, kalau kamera kita bisa di setel secara manual, kita bisa ngikutin diagram exposure kayak gini buat dapetin hasil foto terbaik. Tapi kalau kameranya nggak bisa di setel ya dapetnya hasil yang terbalik, nggak terbaik. Tapi tergantung software dari aplikasi kameranya juga sih. Atau teman-teman bisa download aplikasi kamera yang bisa di setting kameranya. Jadi sebenarnya dari orang-orang yang aku tanya dan menurut aku sendiri dalam fotografi dan post processing nggak ada aturan yang baku. Jadi semua kembali ke diri kita masing-masing. Kita bisa ngeksplor sesuka kita. Prinsipnya sih kalau gue suka lo mau apa gitu sih. Langsung aja kita ke tutorial gimana caranya memperbaiki foto yang overexposure di Lightroom Mobile. Nah ini udah kebuka fotonya. Pertama-tama kita ke menu like yang simbolnya matahari ini terus kita turunin eksposurnya aku turunin 1,01 nih oh iya sebelumnya angka di sini bukan angka baku ya jadi teman-teman bisa improve sendiri berdasarkan karakter foto teman-teman sendiri nah hal selanjutnya yang harus kita lakuin buat perbaikin foto overexposure ini adalah dengan menambah kontras fungsi dari kontras adalah menambah dan mengurangi area gelap dan terang pada foto jadi semakin kita menambah nilai kontras maka area terang semakin terang dan area gelap juga semakin gelap nah ini sangat berfungsi pada foto overexposure nah selanjutnya kita turunin highlightsnya jadi highlight itu fungsinya buat ngatur bagian yang bercahaya atau bagian silau lah kalau menurut pengertian. Nah selanjutnya kita turunin white nya karena di sini dominan warna putih dan bikin fotonya kayak pudar gitu. Nah terus buat ngatasin pudarnya itu kita ke menu detailing terus kita tambahin sub nya Nah sub di sini itu fungsinya buat nambah ketajaman fotonya kita bisa nambahin detail sama radiusnya juga tapi di sini teman-teman juga harus hati-hati kalau kita salah gunainya yang ada foto kita malah penuh sama noise nah udah sejauh ini kita coba lihat bedanya pas belum diedit sama udah kita edit jauh banget kan di sini lebih kelihatan detailnya fotonya juga jadi lebih tajam udah deh tinggal kita ekspor fotonya nah kayaknya udah cukup deh tutorial aku kali ini tentang cara memperbaiki foto yang overexposure mungkin di video selanjutnya aku bakalan nge-share gimana cara color toning color grading di Adobe Lightroom buat teman-teman yang baru ke channel ini jangan lupa buat untuk klik subscribe like videonya share ke teman-teman kalian kalau videonya bermanfaat dan dan tinggalin komentar di kolom komentar di bawah Sampai jumpa di video-video selanjutnya